、白鹿，从冉冉升起的新兴到跑男的手姐张凌和，以现代暴君的形象吸引粉丝。欢迎来到今天的新闻快报。今天我们将带您深入娱乐世界，分享两个引人入胜的故事。首先，让我们来看看白鹿从新兴到跑男的第一姐姐的历程，然后。我们将探索张凌和如何以他的现代暴君形象迷住了粉丝们。请继续关注，了解更多详情。白鹿从一个新星到奔跑吧首位姐姐的旅程，证明了她非凡的才华和对工作的奉献。在她的上升过程中，她始终展现出对综艺节目的出色才能，赢得了观众和制作团队的一致赞扬。他在2024年《奔跑吧》节目中的突出表现，进一步巩固了他作为固定演员的地位。尤其是在安吉拉宝宝事件中，他成为了节目的核心人物。白鹿的独特魅力和出色的综艺才能，使他与游戏情节完美融合，轻松制造出许多喜剧时刻。他适应各种挑战，并与其他演员互动的能力，不仅显示了他的能力，还展示了他与观众建立更深层连接的天赋。制作团队决定将白鹿提升为节目的女主角，是对她过去成就的应有认可，也清晰地表达了他们对她未来贡献的期望。然而，对于白鹿来说，这并不是终点，而是她提升综艺才能，为观众带来更多欢笑和惊喜的新起点。至于张凌赫，她再次以新一代霸主的形象吸引了粉丝的注意。她优雅而威严的形象，加上她迷人的目光和从容的举止。让人联想到一个现实中的高冷 CEO， 背景中模糊的光影增添了一丝神秘感，进一步引发了对他背后故事的好奇。尽管张凌赫未来的职业道路尚不确定，粉丝们迫切期待他在未来作品中如何应对他们的期望。无论他是否继续在魅力十足的 CEO 角色中出色表现，还是涉足新的领域，有一件事是确定的。张凌赫将以才华和努力继续塑造自己辉煌的职业生涯，为粉丝们带来更多在银幕内外的惊喜。总之，白鹿的崛起和张凌赫的复兴凸显了娱乐行业的动态特性。两位艺人展示了他们非凡的才华和对工作的奉献，赢得了粉丝和业内人士的钦佩。随着他们继续用表演吸引观众，他们的旅程将成为所有有志从事娱乐事业的人的激励，提醒我们坚持。热情和奉献在实现成功的过程中的重要性。繁花后，唐嫣迎来事业腾飞期，大女主新剧将袭太惊喜。在电视剧领域，潮流变幻莫测，如同季节般迅速更迭。盛放的花朵作为一股独特现象崭露头角，不仅收获了观众和评论家的心，更在各个领域展现出卓越表现。本分析将深入探讨该剧的各个方面，以及对行业的影响。特别是主演唐嫣和刘宇宁的显著人气上升，《盛放的花朵》的胜利，《盛放的花朵》无疑巩固了其在电视剧领域的成功地位。该剧拥有稳定的收视率，并在豆瓣等知名评论平台上获得最高评分，以其引人入胜的故事情节、出色的表演和无可挑剔的制作质量，吸引了观众。其成功证明了故事叙述的力量，以及与不同人群的观众产生共鸣的能力。该剧的受欢迎程度超越了单纯的收视率数字，它已成为一种文化现象，在社交媒体平台上引发了讨论、粉丝理论和狂热的追随者。这种广泛的赞誉已经转化为可观的利润，进一步巩固了其作为2024年最受欢迎的节目的地位。《盛放的花朵》的成功凸显了引人入胜的叙事和塑造鲜活人物形象在吸引现代观众方面的重要性。演员的崛起。盛放的花朵的成功与其才华横溢的演员阵容密不可分，他们的出色表演赢得了广泛认可，并将他们一举推向了新的荣耀和财富。胡歌、马伊琍、唐嫣和辛芷蕾等演员，凭借在剧中对复杂角色的出色演绎，达到了前所未有的人气高度。胡歌和马伊琍尤其令人期待他们在春节联欢晚会上的表演，观众热切期待两位演员之间的默契。春节联欢晚会是展示知名艺术家才华的平台，也反映了他们在观众中日益增长的影响力和吸引力。唐嫣的事业飞跃，唐嫣在《盛放的花朵》中出色的表演，标志着她事业发展的重要里程碑。她不仅摆脱了以往的刻板印象，还经历了商业机会和人气的大幅增长。她的表演才华得到了广泛认可，使她成为了电视和电影界的焦点。
。唐嫣的下一个项目，当木兰再次绽放，根据晋江饭店创始人董竹君的真实经历改编，进一步巩固了他的人气和影响力。对该项目的期待凸显了唐嫣在娱乐行业中的领导地位，观众们迫切期待着他的下一次表演。刘宇宁的崛起，尽管他的外貌一直在讨论中。刘宇宁展现出了令人瞩目的表演进步，赢得了观众的赞赏和行业的认可。尤其是在山有木西的成功之后，他与唐嫣在《当木兰再次绽放》中的合作备受期待，承诺带来新鲜的观影体验，并有望进一步提升他们的人气。刘宇宁与唐嫣在这一新项目中的合作可能带来意想不到的惊喜，提升了他们共同市场竞争力和潜力。随着观众们继续认识他作为一名演员的才华和多才多艺，刘宇宁的明星地位将不断攀升，使他成为娱乐界的重要人物。强势女性主角的重要性，《当木兰再次绽放》等作品中出现的强势女性主角具有重要的文化和社会意义。这些叙事不仅为像唐嫣这样的女演员展示了才华，还促进了关于性别平等和女性赋权的讨论。唐嫣通过出演强势女性主角的作品，重新回到人们的视线中，这一发展值得密切关注和讨论。随着观众越来越多地要求多样化和包容性的叙事，唐嫣在这类项目中的突出地位反映了娱乐行业内正在发生的社会规范和价值观的转变。总之，《盛放的花朵》的成功以及其主演，特别是唐嫣和刘宇宁的人气上升。彰显了引人入胜的叙事和卓越的表演在吸引观众方面的力量。随着娱乐产业的不断发展，创作者和艺术家们必须拥抱多样化的叙事，推动传统叙事约定的界限。《当木兰再次绽放》等作品的文化影响凸显了在塑造娱乐未来方面代表性和包容性的重要性。随着观众们迫切期待这些才华横溢演员事业的下一章。有一点是肯定的，《盛放的花朵》的传奇将继续在未来岁月中蓬勃发展。总的来说，白鹿和张凌和的经历彰显了娱乐行业不断发展的格局。白鹿成为奔跑吧的第一姐姐，展示了她出色的才华和奉献精神；而张凌和扮演的现代暴君形象继续吸引着观众的目光。随着这两位明星继续闪耀光芒，他们成为了全球所有有志于娱乐事业的人的榜样。他们的故事提醒着我们，在充满活力的娱乐世界中，坚持不懈、热情和创新的力量是实现成功的关键。请继续关注他们精彩的旅程和娱乐行业的其他发展动态。